Informativo al día, Casa de Nariño en línea. ¿Qué tal? Bienvenidos al Informativo al día, Casa de Nariño en línea, con las noticias más importantes de la Presidencia de la República y del Gobierno Nacional. Un saludo a toda la audiencia que nos acompaña a través del canal institucional y por las redes sociales de la Presidencia de la República. Aquí están nuestros titulares, como siempre, bienvenidos. Colombia hace historia en transición energética. El presidente Duque entregó el parque eólico La Guajira 1, el más grande en el país y el primero en construirse en 17 años. El gobierno le cumple al cesar. Más de 617 mil ciudadanos se beneficiarán con la entrega de 86 kilómetros de la Ruta del Sol 3. Sí hay disponibilidad de vacunas contra el COVID-19 y avanzan las negociaciones con farmacéuticas. Autoridades solicitan la circular roja de Interpol para responsables de atentado en Saravena, Arauca. Noticia del Día Noticia del día, Colombia sigue haciendo historia en materia de transición energética. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, entregó en las últimas horas el Parque Eólico Guajira 1, el más grande en el país y el primero en construirse en más de 17 años. Eslovan y televidentes, además este parque contó con una inversión que supera los 75 mil millones de pesos y que generará el consumo de energía para cerca de 33 mil familias de este departamento. Cabe recordar que la inversión del gobierno para esta región, para este departamento de La Guajira, supera los 14 billones de pesos. Con el nuevo parque eólico Guajira 1, inaugurado hoy por el presidente Iván Duque y el ministro de Minas y Energía Diego Mesa, se continuará impulsando la transición energética para el avance eficaz de las principales políticas públicas propuestas por el gobierno nacional. Era poner la primera planta eólica después de 17 años, donde todo el mundo decía que iba a ser muy difícil, que eso era imposible, que, que lo de las consultas previas era imposible, que nos íbamos a demorar toda la vida acá y hoy estamos terminando un proyecto en presupuesto, en tiempo, sin accidentes, inscrito a los mecanismos de desarrollo limpio. Se inauguró en el corregimiento del Cabo de la Vela del municipio de Uribia gracias a los incentivos fiscales y tributarios que han impulsado las políticas innovadoras del gobierno nacional. Además, se generó una inversión superior a los 75 mil millones y contó con la participación de la empresa privada generadora y comercializadora de energía Isagen. Hoy nos damos cuenta aquí, en este lugar, inaugurando Guajira 1, que los sueños son posibles y que en equipo se transforma para bien un país. Sin vanidades, sin egos y todos jalando para el mismo lado, con el mismo propósito. Este es el primero de los 16 parques eólicos proyectados para ser construidos en los próximos tres años en el departamento. Entre tanto, la comunidad Guayú destacó la importancia de este parque eólico para la región y también para la generación de nuevos empleos. Estamos en casa, estamos en familia, vemos los hijos porque antes de... Antes de la empresa llegar aquí, en la comunidad, uno se mantenía por fuera buscando los beneficios. Y por el momento de que llegó la empresa, estamos entre familia, aquí nos beneficiamos. Y ahora que antes de empezar a salir Tawaka, empezar a salir de Tawaka, es hay todo un como son de las frutas de mapa de Tawaka. Cuando llega el proyecto es algo que pues para ellos es eh, algo nuevo, pero que también tenía que mantenerse y conservarse la tradición de nosotros como Guayú. Hay un comité donde nosotros podemos llegar a un diálogo y ponernos de acuerdo con todo lo que nos trae la empresa, con los beneficios, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, gracias a Isagen. Hemos tenido la oportunidad de tener un trabajo digno para ver si como, como nosotros somos de acá de La Guajira, así cambiamos un poco nuestra, nuestra situación económica, mejoramos, tenemos trabajo. Es difícil, ¿sabes? Porque Guajira empieza, ya está su ya. 
es guaguara y ayatay, guachón, pasor en seranas, ayatay se eche y va a participar en sana y ayatay. Ha sido un de gran beneficio eh, para la comunidad porque gracias a ellos eh, contamos con un empleo, eh, tenemos participación en los restaurantes. Es muy necesario a nuestra comunidad tener bien la comunidad y establecer algo que, que nos, nos pueda quedar de esas compensaciones que nos, nos, nos va a brindar la entidad y la empresa Isagen y Guajira 1. A mí me parece bien el proyecto. Hemos dicho que para que uno tenga la participación para nuestro futuro. El gobierno del presidente Iván Duque Márquez le sigue cumpliendo con hechos al departamento del Cesar en materia de infraestructura vial. Precisamente, Daliani Televidentes, desde el municipio de Caracolí, el jefe de Estado entregó 86 kilómetros que hacen parte del proyecto Ruta del Sol 3, que benefician a más de 617 mil habitantes de esta hermosa región de nuestro país. Este viernes el presidente de la República, Iván Duque Márquez, llegó a Caracolí, César, para entregar una de las obras públicas más esperadas por los habitantes y mandatarios de esta región. Se trata de un nuevo tramo de la Ruta Sol 3, que hace parte de la política Concluir, Concluir, Concluir. Y hoy, queridos amigos, podemos decir con orgullo que después de haber reiniciado las operaciones casi dos años atrás, hoy decimos que en dos años hemos entregado casi los mismos kilómetros que tomaron 10 años en hacerse desde que empezó este proyecto. Del total de los kilómetros ejecutados, 72,9 son de segunda calzada y 13,5 kilómetros de rehabilitación y mejoramiento de la carretera existente. Durante el evento, el mandatario se refirió a los logros alcanzados en su gobierno en materia de vías. Nosotros dijimos en campaña concluir, concluir y concluir las obras. Porque las obras no le pertenecen a los políticos. Las obras son de la ciudadanía y se tienen que terminar con convicción y con determinación por parte del Estado. Las obras se ejecutaron en los tramos 1, 2, 6 y 8, que hacen parte de los nueve segmentos en los que se encuentra dividido el proyecto. Los tramos están ubicados entre San Roque La Loma, La Loma Bosconia, el difícil Plato Magdalena y entre Bosconia Valle Dupar en el departamento del Cesar. Entre tanto, el gobernador del departamento resaltó el compromiso del gobierno del presidente Duque con esta región, otra hora olvidada por el Estado. Muchas gracias por lo que ha hecho por el departamento del Cesar. Es el presidente más comprometido que hemos visto en el departamento y el presidente que más ha invertido en la historia del país en el departamento del Cesar. Con el nuevo tramo se benefician 617 mil habitantes. Asimismo, por este corredor transitan a diario 9.666 vehículos en promedio. En su mayoría, los automotores de carga movilizan productos agrícolas, lácteos y del sector manufacturero. Y el testimonio de los habitantes de esta región da cuenta de la importancia de esta obra, que va a generar más de 5.000 nuevos empleos. Para mí el proyecto Ruta del Sol Sector 3 es muy chévere porque yo sé que voy a tener un fácil traslado a, hacia Valledupar, el cual yo muy personalmente debo viajar por mis estudios. Hombre, ha sido de mucho, de mucho, de mucho desarrollo porque se han cortado las distancias realmente. Todo lo que se produce en la vereda tiene mucha más salida porque la carretera se lo permite. Te ahorra mucho tiempo, porque antes uno, uno se tiraba casi una hora y media y uno se tiraba, por ejemplo, como 40 minutos.
la doble calzada nos ha beneficiado a nosotros como emprendedores porque se nos ha hecho más fácil y más beneficioso de poder transportar eh, nuestros productos a donde nos los requieran. La participación laboral ha sido muy importante porque ha sido el desarrollo para la, la economía de la familia de nuestra vereda. Gracias a la doble calzada vamos a, a estar como más seguros en tema de, de accidentes, de seguridad. Me siento feliz porque gracias a este proyecto he visto el crecimiento de mi región y de mi comunidad. Y allí en el departamento del Cesar, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, hizo un vehemente llamado a los conductores para que respeten las normas de tránsito y seguridad en las carreteras de nuestro país. No puedo dejar de decir, recordar el mensaje de prudencia, de responsabilidad y de autocuidado que debemos tener al utilizar esta vía y todas las vías del país. No puedo dejar de decirlo como ministra de Transporte, porque no puede ser que porque tengamos buenas vías, la gente crea que tiene derecho a superar los niveles de velocidad, a exceder los límites de velocidad, a manejar embriagado. Lo tengo que decir, en diciembre hubo unos accidentes significativos en parte por imprudencia, la mayoría de los casos, y aquí pareciera ser que como ven que las carreteras se están haciendo, la gente cree que puede violar las normas de tránsito. Yo tengo como ministra de Transporte que siempre hacer ese llamado, porque las vías obviamente implican una responsabilidad para todos. Entonces, simplemente decirles que vamos a continuar como gobierno hasta el último día de este gobierno, siguiendo entregando obras y también siguiendo conectando mejor las vidas de todos los colombianos. Muchas gracias. Informativo al día, Casa de Nariño en línea. Y cambiamos de tema porque en las últimas horas la Policía Nacional solicitó la circular roja de Interpol para los responsables del atentado con carbomba registrado en Saravena, en el departamento de Arauca. Para la Policía Nacional, los presuntos responsables de ordenar el atentado terrorista son alias Antonio Medina y alias Arturo, cabecillas de los frentes 28 y 10 de las disidencias de las FARC, respectivamente. Se confirmó, además que los dineros con los que se habría adquirido los explosivos provienen de negocios de narcotráfico entre las disidencias de las FARC, ambos en territorio venezolano. Con absoluta certeza podemos afirmar, reitero, con elementos técnicos y con elementos materiales probatorios provenientes de testigos, que estos dos cabecillas narcotraficantes terroristas se encuentran en Venezuela y desde allá dieron la instrucción para realizar este atentado terrorista contra la población en Arauca. Lo informado por el director de la policía es que los explosivos utilizados para perpetrar este atroz atentado fueron almacenados en Venezuela y trasladados a Saravena desde ese país. En la actualidad se investiga en qué lugar fue acondicionada la camioneta que además fue hurtada el año pasado en el municipio de Arauquita, en un sector conocido como La Esmeralda. Son dos las órdenes mundiales de Interpol contra cabecillas de las, de las FARC. Están en proceso las circulares rojas contra Antonio Medina y Arturo. De igual manera del ELN, Raúl, Pablito, quienes están en Venezuela. Hasta 200 millones de pesos es la recompensa por información que permita dar con la captura de los autores materiales del ataque terrorista en Saravena, Arauca. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado presentó una solicitud ante la JEP para que se abra un macro caso por el daño ambiental ocasionado por las FARC durante el conflicto. Así lo dio a conocer Camilo Gómez, director de la entidad y excomisionado de Paz. Es claro para todos los colombianos que las FARC, con los atentados terroristas a los oleoductos, a las torres eléctricas, a la infraestructura vial, causaron enorme daño ambiental. Las FARC usó la minería ilegal, la permitió y la eh, con esto causando un enorme daño ambiental. Las FARC se lucró del narcotráfico, fue partícipe directo del narcotráfico, cuidó los laboratorios y permitió desde luego y fue cómplice del vertimiento de millones y millones de litros de insumos químicos en los ríos y en nuestras selvas y toneladas, miles de toneladas de insumos químicos vertidos en la selva con la plena complicidad de las FARC. Informativo al día, Casa de Nariño en línea. 
Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más noticias en el informativo al día Casa de Nariño en línea. Matrícula gratis, gratis, para educación pública superior. Ahora con matrícula gratis, hacemos un país, un país mejor. En instituciones técnicas nacionales de educación pública superior. Para los jóvenes más vulnerables, matrícula gratis, una Colombia mejor. Matrícula gratis, gratis. Para educación pública superior, ahora con matrícula gratis, hacemos un país, un país mejor. Matrícula gratis, una política de Estado, es con hechos que le cumplimos a los jóvenes del país. Gobierno de Colombia. Salud. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, detalló cómo avanza la negociación y adquisición de nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19. El funcionario aclaró que hay disponibilidad de vacunas en todo el territorio nacional para que los ciudadanos completen su esquema de vacunación. La mejor vacuna es la que hay. Con este mensaje el gobierno nacional invita a la ciudadanía para aplicarse la dosis de refuerzo con la vacuna que esté disponible, pues todas son seguras y brindan protección. Según el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, hay cerca de 800 mil vacunas listas para ser despachadas. Hemos venido trabajando con AstraZeneca, que es la que se está utilizando para refuerzos. En este momento tenemos cerca de 800 mil dosis en las bodegas del Ministerio de Salud que deberían quedar habilitadas el día de hoy para su despacho. Entonces no deberíamos tener inconveniente en el tema de refuerzos. De igual manera, tenemos cerca de otros 8 millones de dosis que son básicamente Sinovac, que son vacunación para menores de edad, Janssen para población mayor de 18 años, y unos remanentes de Pfizer y Moderna, pero como ya les mencioné, están enfocados para lo que tiene que ver con eh, segundas dosis principalmente o madres instantes. Sobre el cronograma de llegada de vacunas, esto dijo Muñoz. Esta semana llegaron por parte del día de ayer de AstraZeneca alrededor de 100 mil dosis. Esas dosis que llegaron son reposición de dosis que se estaba agotando su tiempo para aplicación. Hemos hecho negociaciones sin costo para el país con los laboratorios para hacer esa reposición. Esto fue un tema muy importante que se logró. Y en el caso de las que estamos esperando de donación, la logística pues implica no solo la donación del país. Ellos le entregaron en algunos casos a... Eh, COVAX y en otros casos directamente a la farmacéutica para que con ellos adelantemos el proceso logística. Se espera que para finales del mes de enero llegue a Colombia una donación por parte de España con 5.4 millones de dosis. Asimismo, el país avanza en negociaciones con farmacéuticas para adquirir vacunas que serán destinadas como refuerzos. Nosotros negociamos 10 millones de dosis. Eh, recordemos que lo habíamos mencionado el año pasado, veníamos hablando principalmente con Pfizer y con Moderna, la adquisición de las mismas depende en función también de que hayamos agotado las que tengamos en los inventarios y las que vienen por donación. Nosotros hemos recibido 76 millones de dosis compradas por el país, aún nos faltan cerca de 3 millones de dosis del mecanismo COVAX y hemos recibido ya en donación más de 6 millones de dosis. Entonces digamos que es suficiente, estamos a la espera pues, de terminar de agotar estos inventarios para poder programar la llegada de nuevos biológicos. La meta del gobierno es llegar a un 80% de la población vacunada con una dosis a finales de enero. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, fijó la meta de duplicar las dosis de refuerzos aplicadas en todo el país, esto con el fin de avanzar en el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación. Duplicar la cifra de refuerzos en Colombia. Esa es la nueva meta fijada por el Ministerio de Salud para cada departamento y municipio. Durante el puesto de mando unificado número 116, realizado en la Dorada Caldas, el ministro Fernando Ruiz hizo un nuevo llamado a multiplicar los esfuerzos para cumplir las metas de inmunización. Avanzar muy rápidamente en la vacunación de aplicación de refuerzos. Esta es la que nos permite salvar vidas, fundamentalmente personas mayores, y en este momento ya estamos cerca de los 5 millones de personas con refuerzo pero necesitamos duplicar esa cifra, de manera que aquí hacemos un llamado muy especial para proceder y avanzar en lo que tiene que ver con la vacunación. También hay objetivos en la aplicación de segundas dosis de la población joven. Segundas dosis, fundamentalmente de población joven, menores de, menores de 39 años, 
ahí todavía tenemos un, 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 una brecha por cerrar y es muy importante que avancemos en esa vacunación. Recordemos también que, que para primeras dosis y eventualmente segundas dosis es importante contar también con la vacuna de Janssen, que es una vacuna que nos puede funcionar perfectamente para la vacunación. Sobre la vacunación de menores, el ministro recalcó que es fundamental proteger a esta población para garantizar un regreso seguro a la presencialidad. Primeras dosis, especialmente en los niños, en los niños y jóvenes que están entrando al calendario escolar, eh, muy enfático hacer el esfuerzo con las secretarías de educación, apoyar a las escuelas y ubicación de puestos donde se motive a la vacunación lo más rápidamente posible. Ruiz también reiteró la importancia de tener contratados todos los recursos humanos necesarios en las secretarías de salud para el diligenciamiento de datos, pues algunos departamentos no han reportado datos de vacunación. Informativo al día, Casa de Nariño en línea. En otras informaciones, Colombia lanzó un nuevo manual de turismo ilustrado llamado Co-Crear, Conectar y Conservar. En el marco de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2022 que se está realizando en Madrid, España, Colombia lanza el primer manual ilustrado de turismo de cultura, una iniciativa de ProColombia y el Instituto Caro y Cuervo. Esta nueva herramienta está segmentada basándose en las seis regiones turísticas contempladas en la promoción internacional del turismo y adicionalmente se complementa con las narrativas regionales de turismo donde se muestran las historias alrededor de la cultura y la naturaleza de los departamentos. Tenemos un libro eh, que está compuesto por 300 páginas, 300 páginas que adicionalmente la acompañan unas fichas turísticas con los principales atractivos eh, culturales que tiene eh, Colombia y adicionalmente también una serie de podcasts eh, que pues obviamente responden a los formatos que hoy eh, escucha digamos la audiencia. Este nuevo volumen hereda los principios culturales del manual ilustrado para guías de turismo de naturaleza, contemplar, comprender conservar y como el editorial antecesor consta de tres formatos editoriales, una selección de 50 audios o podcasts, un compilado de 100 fichas resumen fácilmente legibles desde cualquier dispositivo y un libro ilustrado de 300 páginas que están disponibles en español e inglés. El manual tiene por objeto también eh, darle herramientas a los guías turísticos en una primera instancia para que conozcan sus territorios, los apropien en, en su conocimiento y luego puedan multiplicar con total certeza y conocimiento eh, la información que aprendieron tanto a visitantes nacionales como a extranjeros. Este manual ilustrado de turismo de cultura se convierte en la ambiciosa apuesta para fortalecer los esfuerzos en el sector turismo y en la bitácora que ayudará a los guías en el país a contar con una narrativa unificada y profunda para dar a conocer la diversidad cultural que tenemos en Colombia. Para mayor información y para descargar sus contenidos de forma gratuita, los invitamos a visitar www.guiacultura.colombia.travel. El Ministerio de Transporte dio a conocer los primeros resultados de la estrategia Transporte Sin Humo sobre los llamados vehículos chimenea. Pues de Aliena y Televidentes ya se han tomado las primeras acciones o medidas contra los llamados centros de diagnóstico automotor por presuntamente alterar la revisión técnico-mecánica. En el marco de la estrategia Transporte Sin Humo, liderada por el Ministerio de Transporte, se abrió investigación en contra de 10 centros de diagnóstico automotor por presuntamente alterar los resultados obtenidos en la revisión técnico-mecánica de 1.124 automotores reportados por la ciudadanía como señalados vehículos chimenea. La Supertransporte abrió investigación a 10 centros de diagnóstico automotor por presuntamente alterar los resultados obtenidos en la revisión técnico-mecánica, no reportar información veraz en el Registro Único Nacional de Transporte e infringir el principio de seguridad que guía el sistema de transporte. Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, destacó que la denuncia ciudadana fue clave para lograr este resultado. De la campaña con la que buscamos ir reduciendo la contaminación y mejorar la calidad del aire. Se debe tener en cuenta que, en caso de ser encontrados responsables los centros de diagnóstico automotor, podrán ser sancionados. Con suspensión o cancelación de la habilitación, 
lo cual consiste en dejar de prestar el servicio a los usuarios y la pérdida de interconexión con el Registro Único Nacional de Tránsito RUN. Finalmente, para este 2022 se realizará una nueva versión de la campaña para continuar aportando a la construcción de una Colombia con menos emisiones de gases contaminantes. Avanza la agenda cumpliéndoles a las regiones del Ministerio de Agricultura en esta oportunidad en el Departamento del Atlántico, donde se revisan temas como la sostenibilidad en el campo, temas de riego y también alianzas productivas. Es con hechos como le cumplimos al Atlántico. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Sea, recorrió el distrito de riego que surte de agua los cultivos de palma del municipio de Repelón, proyecto que beneficia a los pequeños y medianos productores de la región. El Departamento del Atlántico hizo un convenio con la Agencia de Desarrollo Rural donde hoy coadministran estos distritos de riego. Se han hecho inversiones cuantiosas para mejorar los canales y que no se pierda el agua. Adicionalmente a eso se han hecho convenios con el Banco Agrario y con Finagro, donde tenemos el gobierno nacional pone créditos con tasa subsidiada, créditos muy baratos y la gobernación del Atlántico coloca incentivo a la capitalización rural de más o menos el 30%. Mejorando la productividad y aumentando la generación de empleo, para incentivar aún más a los agricultores, el ministerio les asegura la comercialización de los frutos mediante la estrategia de agricultura por contrato. Por eso hoy podemos ver a Don Brito, un pequeño productor que tiene cultivada ya tres hectáreas de palma con su riego por aspersión, donde va a mejorar su productividad y sus ingresos. El jefe de la cartera también visitó la Alianza Productiva para el Mejoramiento Sostenible de Atos Ganaderos, iniciativa que beneficia a 40 familias del municipio de Sabana Larga y que contó con una inversión de 654 millones de pesos. El Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura siguen trabajando en las regiones Juntos por el Campo. Informativo al día, Casa de Nariño en línea. Y hasta aquí esta edición del Informativo al Día Casa de Nariño en Línea, un espacio de servicio para todos los colombianos. Nos encontramos aquí en el canal institucional con todas las noticias del Gobierno Nacional. Por ahora los dejamos con la noticia del día, un videoclip de la entrega del Parque Eólico Guajira 1, un hecho histórico en materia de transición energética para nuestro país. Nos vemos pronto. Bueno, también hay energía eléctrica ahora que he visto ya, que ponen por el viento, no sé, qué tal, y ahí genera energía. Así pues que el viento es muy importante. Estamos muy contentos de ver cómo ya a Puerto Brisa, en el departamento de La Guajira, han llegado las primeras turbinas eólicas de nueva tecnología para el primer parque eólico que se va a construir en el país en más de 17 años. pueden apreciar por, por las fuertes lluvias, ha llovido alrededor de 6, 8 horas el día de hoy, hemos visto que nos hemos eh, tenido que atravesar con nuestros equipos en varios terrenos eh, pantanosos y con bastante lodo que están pues, generando un poco de obstaculización a nuestra maniobra normal, estamos teniendo que transitar a una velocidad muy reducida, parece que estuviéramos transportando eh, Win Energy en, en un rally, ¿no? en, en un rally eh, lleno de, de bastantes obstáculos, pero lo hemos venido logrando. Esto es un reto, pero es lo que merece Colombia para gastar en la tecnología de energía renovable. Isagen le apuesta a las energías renovables eh, teniendo en cuenta que nosotros generamos valor con energía limpia. Apostarle a este tipo de proyectos nos permite crecer 
eh, aportar a la sostenibilidad de la empresa y tener una matriz complementaria que nos permita poder eh, aportar en esta transición energética del país. Guajira 1 de Isagen hace realidad ese sueño de continuar diversificando la matriz de generación eléctrica que es parte de la política de transición energética que es ese legado para el presente y el futuro de Colombia. Informativo al día Casa de Nariño en línea.